Hi students, this is Alex here. In the video, la, bending of cyclist in curves. Pathi padi ke pono. In the diagram, consider pono ga. Inge odhe namma kono oru circular road oru and ado oru radius. The road oru radius vande r. Ado lo oru cyclist vande move pondra ga. Aungle oru velocity vande v. In the cycle and cyclist, it is a total R, that is one unit to consider. That is the mass of M. Now, in the system, the center of gravity is C. That is the same thing. So, the cyclist is the turn of gravity. In the center of gravity, it is a circular path. So, that is the same thing. So, the center of gravity Center of gravity on the C. If the C and now the Dina or a circular path will move out. And the mother one thing go a circular at the go and other radius on the R and other center on the O and either one of my x axis are number consider upon a poro. The horizontal of the x axis are consider upon a poro. I will be passing through O and C and either the perpendicular on the z axis. So, we have the line OC, this is the x-axis and that is perpendicular to the OZ, this is the z-axis. So, in this system, what forces will act on the other side? First, let's look at the gravitational force Mg. The Mg is towards the ground of the octagon from the point C. That is a normal force N. So, the tire on the ground is where it is touched. So, that is perpendicular to a normal force on the octagon. That is why the tire ground is touched in this direction. There is a frictional force on the octagon. And another important force is the centrifugal force. So, in the point C, away from the radius in the direction will act on. So, this is the forces acting on this system. In the system, it is in equilibrium. In the rotational frame of reference. So, this is the rotational frame of reference. It is in equilibrium. Net external force, net external torque is equal to zero. Now, if we act on the forces, we will take a diagram. If you look at this, we have a point A and we have a horizontal and vertical axis. This is force F and this is force N. And if you look at this, we have two forces on the point C. We have a downward Mg and towards the left is Mv square by R. Centrifugal force. So, we will construct this one. So, we will take a look at this. Kesian lekut teruk ramai, satu horizontal and satu vertical, the axis serta aje, and ini lepas ini na, the frictional force F pun dengan act aja, ini tu tu point E, jadi tu, satu frictional force F act aja, jadi tu satu normal force M act aja, and ini tu tu satu line teruk, ini tu leh point C in the middle of it. So, in the point C in the towards down of the Namakka Mg act of it. Force Mg act of it. It is in the middle of it. It is in the middle of it. And towards left centrifugal force Mv square by R. So, in the middle of it. It is Mv square by R. R is active. Now, we will complete this and extend it. If you extend it, you will be able to meet it. So, this point is B. So, we will take the theta. So, we will take the theta. We will take the net torque. We will take the net torque. Net torque vector is 0. 
இப்போ இந்த பாயிண்ட் சீல பாத்தீங்கன்னா இந்த எம்ஜி அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அதே மாதிரி இந்த எம்பி ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஸோ கிளாக் வைஸ்ல இருந்தா அது வந்து நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் படி கிளாக் வைஸ்ல இருக்கிறத நம்ம நெகட்டிவா எடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த எம்ஜி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இங்கே இருந்து இது வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஏக்கும் இருக்கிற பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஸோ இப்போ நம்ம மூமெண்ட் எடுக்கும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுப்போம் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஜி அண்ட் இது இப்படி ஆக்ட் ஆகுது இதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏபி ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது அதனால் மைனஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் வரும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதனால் அது ப்ளஸ் வரும் ஸோ எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஃபோர்ஸ் இன்டு இதோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிசி வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பிசி அப்படின்னு போயிடுச்சு ஸோ இது டோட்டலாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த எம்பி எம் சாரி எம்ஜி எடுக்கும்போது இந்த எம்ஜின்றது இப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அதுக்கும் இந்த ஏக்கும் இருக்கிற பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏபி அதே மாதிரி இந்த எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்றது இப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்போது இதுக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஏக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு பிசி ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் சேம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ஏக்கு இருக்கிறது தான் இங்கே பிசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த டேர்மை நம்ம அதர் சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் என்ன நெகட்டிவாக இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க நமக்கு வந்து எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு பிசி ஈக்குவல் டு எம் ஜி இன்டு ஏபி அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ நம்ம எம்மை வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் நமக்கு தீட்டா இங்கே எடுத்திருக்கோம் ஸோ டேன் தீட்டா எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஏபி பை அட்ஜஸ்டன் பிசி அப்போ ஏபி பை பிசி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேன் தீட்டான்னு போட்டுலாம் அப்போ இந்த பிசியை நம்ம அதர் சைட் டினாமினேட்டர் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ஏபி பை பிசி இப்போ இதை நம்ம டேன் தீட்டான்னு போட போகிறோம் அண்ட் இந்த ஜி வந்து அதர் சைடு வந்துடும் ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா இப்போ நமக்கு இதில் வந்து தீட்டா வேணும் அப்படின்னா டேன் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே ஏபி அண்ட் பிசிஏவும் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் டேரெக்டாக டேன் தீட்டா எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் சைன் தீட்டா எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் சைன் தீட்டா அப்படின்றது ஏபி பை ஏசி அப்படின்னு வரும் அப்போ இதில் இருந்து நம்ம ஏபி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஏசி சைன் தீட்டா அப்படின்னு போடுவோம் அதே மாதிரி நம்ம காஸ் தீட்டா எடுத்தால் காஸ் தீட்டா வந்து பிசி பை ஏசின்னு வரும் ஸோ க்ராஸ் மண்டலி பண்ணால் பிசி ஈக்குவல் டு ஏசி காஸ் தீட்டான்னு வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் புக்கில் இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஸ்டெப்ஸையும் நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இது ஏசி காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ஏசி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ஏசி வந்து கட் பண்ணிடலாம் இந்த காஸ் தீட்டா அதர் சைடு டிவிஷனில் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து டேன் தீட்டான்னு வந்துடும் இந்த ஜி வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ ஃபைனலாக நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்பு கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டேன் இன்வர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது தீட்டாலிருந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து இந்த சைன் தீட்டா காசு தீட்டாலாம் யூஸ் பண்ணோம் டேன் தீட்டா யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ எப்படி போட்டாலும் நம்ம ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும் ஸோ தீட்டா வந்து டேன் இன்வர்ஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஜி ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணால் தான் ஒரு சர்க்குலர் டேர்ன் எடுக்கும்போது அதை நம்ம ஃபாலோ ஆகாமல் அந்த ஈக்லிபிரம் ஸ்டேட்டில் இருப்போம்